приветик всем! Я просто на тебя смотрю, я такая... Стрёмное видео. Я уже давно видео не снимала. Кстати, после видео Ирен Влади пьем много воды, потому что... Она полностью права. Она права. Что мы все знаем, что нам надо пить, но никто не пьет. Хотя я пила, но потом какое-то время я перестала пить. И с тех пор, как у меня начались опять проблемы с моей кожей. И прям то, что она описала, это все совпадает. Я устала, у меня такая кожа, знаете, такая тусклая, такая вот мертвая. Это все, потому что воды нету. Потом пьем водичку много. А, эти губы сухие. Так что вот. Приветик! Я снова решила снять видео, и знаю, что там некоторые писали, что это издевательство, так долго не снимать видео. Извиняюсь, но у меня сейчас в жизни э, другие вещи происходят. Ничего такого сверхъестественного, знаете, просто жизнь, работа, муж, дом. Мои две птички, которые тоже много внимания требуют, которым я хочу давать много внимания, раз я их купила, значит, надо и с ними заниматься. Э, Подруги, которые появились, которые тоже вечно идем сюда, идем сюда, поедем сюда, сделаем то, и сделаем это, я разрываюсь. И честно, я очень не социальный человек, я замечаю, потому что чем больше друзей, это труднее, потому что все чего-то хотят, все куда-то зовут, а ты просто хочешь дома посидеть, на диване валяться и смотреть фильмы, но это никто не понимает. И все начинают обижаться, когда ты им отказываешь, потому что ты им уже в десятый раз отказываешь. Они думают, что тебе с ними неинтересно, но это не так. Просто я человек, я люблю быть одна и смотреть иногда просто фильмы и ни с кем общаться, но многие этого не понимают и потом на меня злятся. Это так трудно. Иметь друзей <смех> так трудно. Но сегодняшнее видео не об этом. Сегодняшнее видео будет о некит палетке 3. Угу. Меня, кстати, я в Инстаграм выкрадывала фотку, что я получила ее -а -а -а, месяц назад. <смех> И меня просили сделать видео на, на эту палетку. Обычно я обзор не делал, потому что я не умею обзоры делать. Я не знаю, как их делать. Я не знаю, там, что там говорить, что вам показывать. Потому что я такой человек, скажу честно, я такой человек, у меня не высокие, как называется, я очень простой человек, я не требую много от вещей, поэтому для меня много чего нормально, где многие люди возмущаются, что это плохое качество, или это них плохо, или это денег не стоит, а для меня это, ну, ну не знаю, нормально. Поэтому попробую вам сделать обзор, показать вам палетку Naked, Надеюсь, как-то вам поможет. А, давайте начнем вообще с палетки Naked. У меня Naked 1, Naked 2 нету, но у моих подруг есть. Много смотрела видео на YouTube, много, много читала ревью, обзоров. И что могу сказать? Naked 1 и Naked 2 многие возмущались, что эти тени на друг друга похожи. То есть в Naked 2 повторялись оттенки от Naked 1. Поэтому они как бы почти идентические, можно сказать. Naked 3 у нас 12 или 11 цветов, я сейчас не знаю, эм, цветов. И это у нас типа такая палитра Rose Gold, э, что меня как-то привлекло. Не знаю, я хотела купить Naked 1, потом как-то я про это забыла, потом я хотела купить Naked 2, потом я про это забыла. И сейчас, когда увидела, что Naked 3 выходит, благодаря Елене, спасибо Елене за тебя, я потратила 52 доллара, ну, считай, с таксами 56 <смех> ну, довольно Упаковка вот так вот выглядит Красиво, отличается от Naked 1, Naked 2 В стиле Rose Gold, если вы видите Читала и слушала, что слышала, что некоторые люди возмущались, что им не нравится Naked 3, потому что она слишком розоватая На самом деле, если посмотреть на тени они как-то все, да, более розоваты выглядят, а, но, знаете, если вы наносите на глаз, эти тени даже не такие уж прям розовые, как они вот здесь внутри. Ноги тени на глазу выглядят как-то такие вот золотистые какие-то, смотря как свет падает, то золотисто, то розовый, то чего-то такого, не знаю, смешанное. А, плюс здесь у нас достаточно 
Но не прям столько уж много розовых оттенок, как многие говорят. Конечно, не все шиммерные. У нас раз, два, три, четыре. Четыре цвета не шиммерные, все остальные шиммерные. Это опять для любителя. Кто-то говорил, что ему не нравится Naked 3, потому что некоторые тени или все тени осыпаются, и палетка плохая. Значит, этого я хочу сказать, что если тени осыпаются, просто не надо брать большое количество и размазывать по глазу, надо просто вхлопать осторожно. И осторожно наслаивать, тогда сыпаться не будет. И всегда есть тени, которые сыпаться, поэтому я не понимаю, когда люди так возмущаются, потому что это тени. Всегда какие-то тени сыпаться, поэтому для меня это как-то сбред, из-за этого говорят, что палетка плохая. Так что вот. Так вот она выглядит. Обычное зеркало, как всегда, их... Двойная кисть. Кисть, конечно, у Urban Decay хорошая, то есть она хорошего качества. Одна кисть для нанесения, а вторая кисть, чтобы растушевать. Очень люблю кисть, чтобы растушевать. Реально хорошее качество, потому что обычно в наборах кисти они такого среднего качества. Некоторые даже просто выбрасывают, не пользуются. Мне очень нравится, я эту кисть обожаю и использую ее сейчас, на данный момент, чаще всего. Итак, из цветов, я даже не знаю, как вам показать. Такие они у нас вот выглядят. А, да. Если вам интересно, тогда давайте оставайтесь дальше, и я вам покажу уже близко каждую тенюшку. И мне было бы интересно потом в конце знать вообще, какой у меня обзор получился. Интересно вам вообще такие обзоры смотреть, потому что я не знаю, никогда не делала, и как-то я себя стрёмно чувствую в этом, потому что девушки, которые обзоры показывают, они все так хорошо показывают и объясняют, и каждую тенюшку, консистенцию, запах, и вот сводчи, и все Как-то мне это странно кажется, не знаю. А, кстати, еще эм, я в, 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 в наборе, кстати, шел у нас... Ой, где этот праймер у меня? Короче, такой вот простой. Этот праймер их маленькая. А, пробник маленький. И здесь у нас а, такой вот, такая книжечка, где у нас праймеры Urban Decay. Разные их эти четыре праймера, кажется. То есть один праймер а, оригинальный. Потом есть какой-то праймер Scene. Эден и антиэйджинг. Ну, короче, вот здесь такой книжечки, я еще не открывала. Так что давайте оставайтесь, я вам покажу близко все тени. Так. О, -о телефон. Покажу вам, короче, с тени. Первые, первая тень, или как это на русском, это такой вот простой, простой белый. Так, фокус, вот. Простой белый, который очень хорошо наносит под бровь или в уголок и глаз. Не шиммерный. Он не шиммерный, почему-то он же шиммерный казался. О, что-то с машины. Второй цвет у нас называется Dust. Это один из моих любимых. Так вот он выглядит. Это такой очень красивый. Нежный цвет, и как свет падает, то он иногда кажется розовым, иногда каким-то таким золотым, то есть непонятный. Очень прикольный цвет, я его очень обожаю. Следующий цвет у нас идет Burn Out. Этим, кстати, цветом я еще не пользовалась. Не знаю, это такой какой-то коричноватый, бронзовый. Какой-то странный цвет. Хм. Вот. Ну, посмотрите, как солнце падает, они как-то все так меняют свой цвет. А следующий у нас лимт. Так, следующий цвет у нас лимт, которым я вообще еще не пользовалась, так что не знаю. Такой вот. Странный. А, бас один из моих тоже любимых, которым я... Пользуюсь в последнее время очень часто. Такой вот красивый. Вот он осыпается. Но опять же, если его осторожно наносить, все будет нормально. Все зависит от человека, как он наносит. Потом такой вот красивый под названием Трик. 
а, им тоже еще не пользуюсь. Вообще палетка я немного пользуюсь, потому что на данный момент у меня проблемы с кожей. Но это такой красивый золотистый, как вы можете видеть. Мунар не буду показывать, это простой коричневый, без шиммерный такой темный. Потом лайер, это тоже очень красивый цвет, и такой вот, а, я должна как описать, такой вот, видите. Я вообще такие цвета обожаю, такой вот коричневый, металлический, такой копер какой-то. Очень красивый, очень пигментированный, вообще-то цвета здесь все пигментированные. Фактори такой похожий. Кстати, вот этот цвет, лайер, как солнце падает, иногда он такой вот роуз голд, такой вот грязный розовый, иногда он, он таким вот э, коричневым кажется, тоже прикольный цвет, который как падает свет, меняет как-то свой цвет. Это такой вот красивый коричневый, темный, как я много намазала, потом макшат, тоже один из моих любимых. Это уже какой-то тоже такой вот коричневый, но, как вы видите, они вместе отличаются. Красивый цвет. Мне нравится. А потом, предпоследний, это Dark Side. Надо посмотреть, что это вообще за цвет. Ага. Это такой вот, знаете, баклажановый какой-то. А последний, Black Heart. Это вообще офиги... офиг... офигительный цвет. А, так, где вам показать? Это такой вот у нас какой-то черный с красными блестками. Он очень прикольно выглядит. Я вам сейчас могу показать вот здесь вот. Видите, он какой-то такой вот баклажановый цвет с красными блестками. Очень красиво смотрится. Потом вот Dark Side, который я вам показывала. Макшот. Uh, вообще все последние цвета это одни из моих любимых вот начиная вот с этого вот до последнего это одни которыми я очень часто пользуюсь этот цвет я обожаю вообще нас в складку наносить потому что он выглядит роз розоватым здесь но на самом деле на глазу он просто как там такой вот светло темненький такую тень просто дает трик этот золотистый потом бас uh, Лимит тоже кажется таким вот розоватым, но его тоже можно в складку глаза наносить, она просто такую вот легкую тень дает. То есть там не видно прям какой-то цвет, что это розовый или коричневый, просто такая вот легкая тень, чтобы углублять э, складку глаза. Burn Out, Dust, который мой один из любимых, и Strange, простой белый. Вот такие вот классные, прикольные цвета. Я вообще в восторге и могу посоветовать людям, которым нравится такого типа цвета, Шиммерные, это именно для людей, которые любят шиммерные, потому что матовых тут мало. Мне кажется, матовые цвета это просто, чтобы в складку наносить. А, и шиммерные классные, классные и очень нежные. То есть здесь очень красивые, нежные на каждый день цвета, а здесь уже как бы к вечеру можно. То есть я вообще эту палетку люблю и рада, что я ее купила. Да, так что такой вот мини-обзор Naked 3.